大家好，今天我要给各位介绍的呢是这个 Post-it Cover， 嗯、呃，这是普通我们用的这个 Post-it Cover 哈，像这样，然后这边是有那个吸铁，把它们连在一起。OK， 我们现在就开始。首先呢，你需要一张呃 cardstock， 就是比较厚一点的纸哈，它的尺寸嗯、呃、是宽是三又十六分之一，长是八又二分之一。我们现在要做一些记号。记号的话是用在二分之一的地方、半寸的地方、二又五分之八的地方、二 ，I mean 二又八分之五的地方 ，OK， 三寸的地方、六又八分之一的地方和六寸半的地方。哈，做了记号之后呢，就稍微把它。这个折痕加强一下哈，那东西做出来会比较有型。正面呢，我们这边就要。啊、呃，装饰用这个有色有花纸装饰一下哈。这个花纸我们需要两片，就是呃上面一片，下面一片哈，就是在这里，上面一片，下面一片，像这样。那它的两个尺寸呢，是在这里哈，嗯、呃，一片是二又四分之三，呃，乘以一又四分之三，然后另外一片呢是二又四分之三乘以一又八分之七。这个纸呢，在我们在把它粘上去之前，稍微要装饰一下啊。是用我们这个硬台，硬台呢，就是一个蓝色的硬台哈，跟这个纸颜色是同一个色系的啊。这叫做 Lost Lagoon， 是在 Stampin Pack、Stampin、Stampin Up 的那个牌子哈，就是。把旁边稍微颜色加强一下，然后你会发现，颜色加强了之后呢，跟没有加强之前差很多哈，会出色，会非常生色。然后我们把这片也加一下哈。好了之后呢，你就把它粘起来哈。粘的时候注意这个有，因为这个花色是有上下的啊，所以就是说正面要朝上捏好了之后呢，嗯，我们就要加吸铁。吸铁的话，因为这个宽是大概三分呃三寸左右，所以我们在这个一寸半的地方呢，我们要加把那吸铁加上去哈，大概是这个部位。啊，我用的吸铁呢是这种很小的一个的哈，大概直径大概只有八分之一，厚度大概只有。十六分之一哈，嗯，所以我们先把这个吸铁在这个一寸半的地方粘上去哈。粘好了之后呢，在我们把这个上面这一片粘起来之前，我们就要加这个丝带哈，也是算是点缀的哈。
，现在我们就可以把这个整个粘起来哈。前面再打一个结哈，打一个结呢就很简单，就是剪一剪一段哈，穿过去，在中间的地方哈，连起来，稍微剪短一点，不需要太长啊。做好了之后呢，我们就要是粘另外一个吸铁哈。我觉得最好的方法，经过我这个试验了几次以后呢，就是把它粘在上面这个吸铁上头哈，然后再拿一个有颜色的笔涂一下。嗯，然后再。把这 notepad 摆上去，呃， post-it 摆上去，这样才知道有点距离哈。好，把它往下压，压了以后呢，那就会有一个，看不看得到？有个印子在这里哈，所以我们就知道这里是这个需要摆另外一个吸铁的地方。Oops， 吸铁的地方哈，就像这样。摆好了之后呢，我们就把下面。要贴上去的这一片花纸呢，也涂上这个，加了这个粘胶哈，然后把 post it。摆上去，我们不要粘太多，这样的话用完了可以再换哈。一个好看的这个又简单的这个 post it 的这个 cover 就做好了。希望你喜欢我今天的这个 tutorial。如果你有任何建议，希望您给我嗯 email。如果您需要购买任何材料，我今天用的任何材料的话呢？请你到这个下面 description 有一个 link 哈，点一下就可以到网站上去购买。嗯，谢谢您的收看，下次再会。